Білік жүріңіз, біздің жыл санауымыздан 40 мүн жыл бұрын Орталық Азиядан Солстық Америкаға Беринг бұғаз арқылы үлкен көш жүрді. Бұл көште шамамен 250-ге жуық адам болған. Америка құрлығына қонстанған ең алғашқа қалық Алтайдың Солстығының көшкен көшпенділер ед. Сәлем достар, бұл Массаге тарнасы. Бүгін біз Солтүстік шығыс Азияны мекен еткен ежелгі түркі тайпаларының бір бөлігі қалымдардың пайымы ойынша мұнадай себептермен Америка құрлығына қоныс аударуы мүмкін. Бірінші, өздері қоныстанған аумақтың климаты өзгеріске шырап, қыс қатты болып кет. Ал екінші себеп, олардың аулап жүрген аңдары мұз боп қатқан Беринг бұғаз арқылы Америка құрлығына ө Еуразиядан Америка құрлығына үлкен үш көш аттанған. Біріншісі біздің жыл санағымыздан 40 мүн жыл бұрын, екіншісі 20 мүн жыл бұрын, және үшіншісі 12 мүн жыл бұрын. 1492 жылы Америка құрлығына ең алға шырет, Кристофур Колумб бастаған тенгішілер келіп жетті. Алайда олар шатасып келді. Тенгішілер негізінде бұл сапарға Азиядағы сауда саттығы күлденген үндістанды деп шықан. Кристофур Колумб Америка жеріне келісімен бұл жерді үндістан деп ойлап, жергілікті қалықты үндістер деп атап кетті. Осы уақыттан бастап бұл жердегі қалық үндістер атанды. Жергілікті тұрғындар Колумбтың сапарластарына қонақ жайлықтан тұп, достық ниетпен қарс алды. Алайда еуропалықтардың ойы дүзуе месел. Кристофур Колумб өз күнделігінде ұлай деп жасты. Бұл адамдар Олар ештенеден қалып тенбей, бұл қалықты өзіміздің дірімізге кіргізіп, олардан жап жақсы қыл жасауға болады. Үндістерді бағындыру үшін елі ғарулы сарбазда жетеді. Олар қазірдің өзінде алғымыз келгенді берет, барғымыз келгенге апарат. Колумптың бұл сапарынан кейін Европалықтар жаңа материкке ағыла бастады. Алтын үздейушілер Жас сәбейлерді етке талатап, тұтас бір ауылды от қаурады. Европалықтар келмейтіріп, қос Америка құрлығында 90 миллионға жылы қалық болған екен. Бар жолға екі ғасырдың ішінде осы 90 миллион қалықтың 70-80 пайызы айылсыз ғырылды. Қалымдар түркілердің ұрпақтары мен Америка үндістерінің қанына зерттеу жұмыстарын жүргізіп көрді. Нәтижесінде арасында да қос қалықтың ұрпақтарынан кенетикалық ұқсастықтар байқалған. Ең қызық ұқсастық мұнада. Жер бетінде тек түркі тілдес қалықтарда ғана жаңа туған сәбейдің құйымшағының үстінде көк тақ болады. Дәл осы көк тақ Үндістердің тілдерінде үш мұңға жуық түркі сөздерінің түбірі сақталған. Сәбе ең алғаш түне келгенде ата-ана сөзін ең бірінші есіне сақтайды. Үндістер тайпаларының бірнеше үнде дәл өз ата-ана сөзі еш өзгерсіз осы қалпында сақталған. Одан бөлек мұна сөздерде көзге от тай басылады. Түркілер мен үндістердің ең негізгі ұқсастықтарының бірі қос қалықтың да тайпалық жалауларында қасиетті көк бөрінің кескіні бейнеленген. Бүгін Америкалық үндістер жайлы қысқаша айты өттік. Егер толық ақпарат алғыңыз келсе, мастагет сайтына кірсеңіз болады. Бұл білім жүріңіз бағдарламаса жолыққанша.